हेलो फ्रेंड्स मैं राजेश वापस से आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अल्टीमेट लक्ष्य में तो आज मैं आया हूं दिसंबर मंथ के करंट अफेयर एनालिसिस के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर है उससे रिलेटेड पार्ट फोर को लेकर इससे पहले मैंने नवंबर मंथ तक ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इसके अलावा जो मॉर्निंग सेशन में जो करंट अफेयर एनालिसिस की सीरीज चल रही है उसका भी वहाँ पे दिसंबर मंथ तक ऑलरेडी कम्प्लीट हो चुकी है और वहाँ पे अभी जनवरी मंथ चल रहा है तो इन सारे वीडियोस का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या ऊपर राइट साइड जो आई आइकन है यहाँ से भी आप वीडियोस के लिंक पे जा सकते हैं इसके अलावा एक और बात आप लोगों को बताना चाहूंगा कि यहाँ पे जो मॉर्निंग और इवनिंग सेशन में जो अभी खास करके यूपीएससी के पॉइंट में रखे जो करंट अफेयर्स कराया जा रहा है वो स्पेशली सी और ई को ही ध्यान में रख के किया जा रहा है तो आप लोग जो भी हमारे फ्रेंड्स जो इस एग्जामिनेशन को प्रिपेयर कर रहे हैं तो उससे रिलेटेड करंट अफेयर्स के लिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहे यहाँ पे आपको नाइन्टी से नाइन्टी तक का एश्योरमेंट आपको मैंने ऑलरेडी दिया है जिसके लिए आप निश्चिंत होकर अभी करंट अफेयर्स को हमारे साथ में करते रहें और स्टैटिक पार्ट जो भी है वो आप अपना जहां से भी पहले किए होंगे उसको और मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करते रहें ठीक है इसके अलावा आप हमारे साथ टेलीग्राम और ट्विटर इन दोनों के माध्यम से भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं जहाँ पे आपको वीडियोज के लिंक और पी दोनों एक साथ एक ही जगह में मिल जाया करेंगे तो आज जो हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे उसमें से कुछ टॉपिक्स जो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है इस साल के लिए उसमें जैसे हो कि आपको ये देख पा रहे होंगे स्टारलिंक नेटवर्क प्रोजेक्ट ठीक है ये आपको पूरे वर्ल्ड में कैसे करके इंटरनेट फ्री ऑफ कॉस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट या बहुत मिनिमल कॉस्ट में दिया जाएगा ये बहुत ही बड़े इंसान मतलब बहुत ही ऐसे इंसान के द्वारा ये इनिशियटिव लेके जाया जा रहा है अगर हो सके तो कभी आप इसके इन, इनके बारे में इनका बायोग्राफी जरूर पढ़े जो कि नाम है जिनका ईन मास्क ठीक है जो कि स्पेस के फाउंडर भी है इसके अलावा एक और देखेंगे ये फ्रॉक फोन हमने अपने एनालिसिस वाले सेशन में भी इसके बारे में डिस्कस किया ही है तो आज भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी देखेंगे और भी कुछ शायद आधा अधूरा जो ज्ञान होगा आपको वो पूरा आपको आज यहाँ पे क्लियर हो जाएगा ठीक है तो और इसके अलावा आप मेरे साथ पर्सनली भी जुड़ सकते हैं कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से जैसे कि फेसबुक ट्विटर इंस्टाग्राम की इन आई से आप मुझे फॉलो कर सकते हैं जहाँ पे सारे अपडेट्स जो भी मेरे लेक्चर के होते हैं ना वो आपको यहाँ मिल जाया करेंगे इसके अलावा हम जो लेक्चर्स के जो पीडीएफ है वो भी आप इस मेरे टेलीग्राम के चैनल से आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं ठीक है इसके अलावा एक और बात बताना चाहूंगा कि ये हमारे चैनल के माध्यम से आपको और भी बहुत सारे इनोवेटिव क्लासेस का लाभ उठा सकते हैं यूपीएससी सी एस सी तो मेरे तरफ से आपको मिल ही रहा है इसके अलावा बहुत ही जल्द स्टेट पीएससी का जो बीपीएससी और डब्ल्यू बी है ना इसका अभी बहुत जल्द क्लास स्टार्ट होने वाला है और अभी तो फिलहाल प्रेजेंट में पैरेलली इसी चैनल में आपको रेलवेज और एसएससी की तैयारी चली रही है तो जो भी हमारे फ्रेंड्स एसएससी या रेलवेज में भी इंटरेस्टेड हैं जो ऑलरेडी भरे हुए हैं एग्जामिनेशन तो आप हमें यहां पर भी फॉलो कर सकते हैं बहुत अच्छे अच्छे लेक्चर्स आ रहे हैं इनके ये एसएससी और रेलवे से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिव्यू भी मिल रहा है तो प्लीज़ अगर आप लोग को एक बार जरूर रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग एक बार इस सारी वीडियोज़ को भी देखें कि हो सकता है कि पहले आप कहीं और से जितना भी जहाँ से भी कर रहे हो मे भी अगर हो सकता है एक परसेंट का भी लाभ अगर प्रॉफिट ज़्यादा आपको यहाँ से मिल रहा है हमारे चैनल के माध्यम से तो प्लीज आप लोग इसी के लेके पैर पीछे ना करें ठीक है शुरू करते हैं आज का लेक्चर जैसे कि हमेशा की तरह शुरू करने से पहले एक मैप क्वेश्चन करते हैं तो जो आज का मैप क्वेश्चन है वो है आपको एक स्ट्रेट के बारे में पता करना है ठीक है स्ट्रेट में कौन सा बोला जा रहा है कि रेड सी और गल्फ ऑफ आइडन इसको कौन कनेक्ट करता है ठीक है तो कौन है बबेल मंडेव ठीक है बबेल मंडेव कहाँ पे ये देख पा रहे हैं ये एरिया ठीक है ये आपको रेड सी है ये आपको गल्फ ऑफ एडन है यहाँ छोटा सा मतलब बहुत ही पतला सा एक स्ट्रेट जो क्रॉस करता है जी और आपको ये जो यमन कंट्री है ना इन दोनों के बीच में ठीक है आसपास के लोकेशन को भी देख लेते हैं ये अल्टीरिया हो गया ये इथोपिया हो गया ये आपको यहाँ पे ये जो ये जो चार कंट्रीज है ना ये आपको किसका पार्ट है ये आपको गल, आपको हॉर्न ऑफ अफ्रीका का ही पार्ट है ठीक है ऊपर आपको येमेन हो गया इधर आपको साउथ आपको सऊदी अरबिया हो गया इधर ये रेड सी ही थोड़ा आगे जाके सूज कैनल से होते हुए आपको मेडिट्रेन सी को भी चले जाता है ठीक है शुरू करते हैं हम लोग आज के क्वेश्चन आंसर का सिलसिला हमेशा की तरह मैं याद दिला चाहूंगा अपने दोस्तों को कि प्लीज क्वेश्चन जैसे आपकी स्क्रीन पर आए वीडियो को पॉज करना है आपको और फिर अटेंड करना है ठीक है उसके बाद फिर एनालाइज करिए कि आपका आंसर क्यों गलत हुआ और अगर सही हुआ तो क्या टेक्निक से आपने किया था और क्या टेक्निक से मैंने किया था जिसके वजह से क्योंकि आपको एक अच्छा ठोस मतलब रास्ता लेके चलना है कि ऐसा ना हो कि आपने थोड़ा उबर खाबर रास्ता से आप जा रहे हैं रास्ता में तो मंजिल पे पहुंच रहे हैं पर वो रास्ता बहुत उबर खाबर था आपको जब
जो कि इंटरनेशनल ट्रेड में ये काम करता है चलिए देख लेते हैं उसके अलावा दूसरा है कि ये ट्रीटी नेगोशिएट करता है अंडर द ऑस्पिस ऑफ द यूनाइटेड नेशन तो ये अंडर द यूनाइटेड नेशन के ऑस्पिस में है कि कई और बॉडी है ठीक है तीसरा बोल रहा है कि रेगुलेट द डोमेस्टिक सेल और यूज ऑफ वेपन इन एनी कंट्री तो ये क्या डोमेस्टिक सेल में भी ध्यान देता है जो भी किसी पर्टिकुलर कंट्री का जो डोमेस्टिक सेल है उसमें भी ये पार्टिसिपेट करता है चलिए देख लेते हैं करेक्ट स्टेटमेंट पूछा जा रहा है हमें तो आपको ऑप्शन सी यानी वन टू सही है थ्री गलत है क्योंकि ये डोमेस्टिक सेल नहीं ये एक इंटरनेशनल ट्रेड है ठीक है ये आपको कंट्री टू कंट्री देखता है आपको कंट्री के अंदर क्या चल रहा है उस पर यह ध्यान नहीं देता है ठीक है तो इसलिए आपको स्टेटमेंट थ्री गलत है बाकी स्टेटमेंट वन और टू सही है अगला क्वेश्चन हो गया आपको स्पेस इंटरनेट से रिलेटेड जिसका डायग्राम मैंने आपको हाल ही अभी थोड़ी देर पहले जो स्टार्टिंग में दिखाया था तो ये स्पेस एक्स जैसा मैंने बोला यून मास्क जो कि स्पेस एक्स के फाउंडर हैं एक मात्र ऐसा प्राइवेट मतलब आपको स्पेस एजेंसी है जो कि इतने बड़े पैमाने में काम करते हैं और हर साल लगभग बहुत सारे सेटेलाइट्स वो स्पेस में भेजते हैं और बहुत सारे गवर्नमेंट बॉडीज भी आपको बहुत सारे ऐसे देखेंगे कंट्रीज जो कि स्पेस एक्स को अपना सेटेलाइट देते हैं और बोलते हैं अपने लॉन्चिंग व्हीकल के साथ मेरे सेटेलाइट्स को भी लेके जाओ ठीक है तो इससे रिलेटेड आपको दो स्टेटमेंट दिया हुआ है और यहाँ हमें करेक्ट ही पूछा जा रहा है तो बोला जा रहा है कि स्टारलिंग न्यू प्रोजेक्ट जो है ना ऑफ स्पेस एक्स इज वन ऑफ सेवरल गोइंग एफर्ट्स टू स्टार्ट बीमिंग डेटा सिग्नल्स फ्रॉम स्पेस बोल रहा है कि ये वन ऑफ द स्पेस एक्स का ऐसा ये इनिशिएटिव है जो कि आपको डेटा ना ये आपको स्पेस से ही भेजेगा मतलब सेटेलाइट है ना यहाँ से आप डेटा यूज कर सकते हैं आपका मोबाइल इस जगह में है आप डायरेक्टली यहाँ से यूज कर सकते हैं ना कि आपको किसी टावर वावर जो होता है ना आपको ये आपका लैंड हो गया तो यहाँ पे आप हैं तो इस जगह में बड़ा सा एक टावर होता है जिसके फ्रीक्वेंसी पे आप डिपेंड होते हैं ठीक है अगर आप इसके अंदर में आ रहे हैं तो आप कवर कर पाएंगे नहीं तो नहीं कर पाएंगे अगर यही आप यहाँ पे हो मान लीजिए एक सेकेंड में ऐसा डाल दू अगर आप यहाँ पे धरती पे हो और ये आपका अर्थ हो गया यहाँ पर अगर एक सेटेलाइट है जो कि हमेशा वहाँ पे मूव कर रहा है तो क्या होगा यहाँ पे आपको किसी टावर के ऊपर डिपेंड नहीं रहना होगा कल को अगर ये टावर पे अर्थ को एक आ जाए या इसका बिजली चले जाए कुछ भी चले जाए आप डायरेक्टली रिलाई कर रहे हैं इसके ऊपर ठीक है यहाँ स्काई पे तो आपको बहुत ही ज्यादा कन्वीनियंट और अच्छे मतलब सभी को ये इंटरनेट सभी को जोड़ सकेंगे इससे रिलेटेड हमने एनालिसिस वाले सेशन में ऑलरेडी डिस्कस किया था तो और ज्यादा डिस्कस यहाँ अभी नहीं करूंगा फिर बोला जा रहा है दूसरा स्टेटमेंट कि यूजली जियो स्टेशनरी ऑर्बिट ये क्या जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में रखा जाएगा या किसी और ऑर्बिट में ठीक है जियो सिंक्रमस भी है या बहुत सारे ऑर्बिट हैं तो देखते हैं क्या है करेक्ट स्टेटमेंट हमें पूछा जा रहा है तो आपको ऑप्शन ए हो गया सही यानी स्टेटमेंट टू गलत है ये जियो स्टेशनरी नहीं ये लोअर अर्थ ऑर्बिट ठीक है एल ई ओ लियो हमने पढ़ा भी था उम्मीद करता हूँ आप लोग को याद होगा कि लोअर अर्थ ऑर्बिट मतलब ये जो आसमान हो गया ना इसके ही जस्ट आपको बहुत जाओ जो जियो स्टेशनरी है ना वो लगभग छत्तीस हजार किलोमीटर का एरिया में है ठीक है और ये जो अर्थ ऑर्बिट है ना ये आपको हार्डली दो सौ किलोमीटर होगा हमारे मतलब जहाँ पे हम है सर्फेस ऑफ द अर्थ में वहां से हार्डली मैक्सिमम दो किलोमीटर होगा ठीक है और जिससे क्या होगा डिस्टेंस कम होगा तो आपको फ्रिक्वेंसी बहुत जल्दी आपको सिग्नल बहुत जल्दी कैच कर पाएंगे ना ये काम करेगा ठीक है अगर आप ये जियो स्टेशनरी रखते हैं तो आप चार सेटेलाइट रखेंगे ना तो वो पूरा वर्ल्ड को पूरा मतलब अर्थ को कवर कर सकता है बट आपको ये लोअर अर्थ ऑर्बिट में भले पूरा अर्थ को कवर नहीं करेगा बट आपको नंबर ऑफ जो सेटेलाइट है वो इंक्रीज करना पड़ेगा बट आपको जो स्पीड है ना वो ज्यादा अच्छा मिलेगा ठीक है तो इसलिए आपको स्टेटमेंट टू गलत है स्टेटमेंट वन आपका सही है अगला क्वेश्चन है आपको आपको न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी से रिलेटेड ठीक है दो स्टेटमेंट दिया हुआ है और हमें फिर से करेक्ट ही पूछा जा रहा है ठीक है तो आपका पहला स्टेटमेंट हो गया आपको न्यू जो ये एनएमआरएस है ना इज अ टेक्निक फॉर स्ट्रक्चरल कैरेक्टराइजेशन ऑफ फार्मास्यूटिकल एंड अदर केमिकल मॉड्यूल्स सॉरी मॉलिक्यूल्स तो ये क्या सही बात है ये टेक्निक है स्ट्रक्चरल कैरेक्टराइजेशन करने का या कोई और पार्ट का ठीक है आपके बारे में आपको अगर इससे रिलेटेड पता होगा तभी जाके आप इसको क्लियर स्टेटमेंट मतलब जज कर पाएंगे कि सही है या गलत है ठीक है फिर दूसरा बोल रहा है कि ये जो टेक्निक है ये यूज इन क्वालिटी कंट्रोल ठीक है ये क्वालिटी कंट्रोल का करने में ये काम आता है ये टेक्निक तो ये भी क्या सही बात है या नहीं करेक्ट स्टेटमेंट हमें पूछा जा रहा है चलिए देखते हैं सही आंसर है या नहीं तो ऑप्शन सी दोनों के दोनों ही सही है ठीक है तो मैंने स्टेटमेंट वन और टू दोनों ही आपको ये एन के बारे में सही बोला जा रहा है ठीक है बढ़ते अगले क्वेश्चन पे आपको अगला क्वेश्चन हो गया प्रधानमंत्री मुद्रा योजना से रिलेटेड ठीक है काफी ज्यादा न्यूज में रहा था जब भी कुछ मोदी जी आते हैं तो ये मुद्रा योजना से रिलेटेड जरूर बोलते हैं तो क्या बोला जा रहा है यहाँ पे ये स्कीम ऑब्जेक्टिव इसका
कि लोन को वापस रिपे किए हैं अगर सौ लोग लोन लिए हैं तो अस्सी परसेंट लोन को रिपे भी किए हैं जिसमें से एनपीए जो आया ना नॉन परफॉर्मिंग एसेट वो लगभग पॉइंट फाइव परसेंट एनपीए कब हो जाता है जब लगभग नाइन्टी डेज का आप अगर लोन मतलब अपना ई पे नहीं कर रहे ना तब वो एन में चला जाता है ठीक है तो इसीलिए बोला जा रहा है सिर्फ पॉइंट है तो ये हो गया आपका यहाँ का की ठीक है करेक्ट स्टेटमेंट हमें पूछा जा रहा है चलिए देखते हैं सही आंसर है क्या तो आपको सही आंसर हो गया ऑप्शन बी यानी स्टेटमेंट वन टू सही है थ्री गलत है एट्टी परसेंट ये होगा नहीं क्योंकि देखिए लगभग वन एट्टी टू मिलियन लोगों को ये मुद्रा लोन दिया गया ठीक है जिसमें से थ्री पॉइंट सिक्स थ्री मिलियन उनको क्या किया वो डिफॉल्ट हो गया तो थ्री पॉइंट सिक्स थ्री मिलियन है और यहाँ पे कितना बोल रहा है कि आपको पॉइंट फाइव परसेंट ही हो तो इसलिए यहाँ पे डेटा का फ्लक्चुएशन है ये इसलिए स्टेटमेंट आपको गलत है इसके रिलेटेड एक और बात बताऊंगा कि जो मुद्रा लोन है मुद्रा योजना ये आपको तीन कैटेगरी में है अगर ये पचास हजार तक के अगर लोन देते हैं ना तो वो हो गया शिशु पचास हजार से पांच लाख तक का तो हो गया किशोर उसके अलावा पांच हजार आपको पांच लाख से दस लाख को थरूण बोलते हैं इसलिए अप टू टेन लाख जो पाला बोला गया था ये यहाँ पे सही था ठीक है बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे जो की आपको सस्टेनेबल एफर्ट मतलब सतत इनिशिएटिव से रिलेटेड हमने एनालिसिस वाले सेशन में ऑलरेडी डिस्कस किया था ये क्या है आपको चार स्टेटमेंट इससे रिलेटेड दिया हुआ है और हमें बताना है कि कौन सा सही है ठीक है तो आपको स्टेटमेंट सी सही हो गया यानी सेटिंग अप ऑफ कॉम्प्रेस बायो गैस प्रोडक्शन प्लांट एंड मेक इट अवेलेबल टू यूज ऑटोमेटिव फ्यूल्स मतलब कि आप ऑटोमेटिव फ्यूल्स हमने ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड मतलब एफोर्डेबल ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड ये इनिशियेटिव है तो एफोर्डेबल तब होगा ना जब फ्यूल सस्ते होंगे फ्यूल के बारे से रिलेटेड उतना पोल्यूशन नहीं होगा ये सब चीज को ध्यान रखते हुए कैसे करके बायोगैस प्रोडक्शन ज्यादा से ज्यादा किया जा सके जिससे क्या होगा ऑटोमेटिक फ्यूल्स में हम सुधार ला सकेंगे बहुत ही अफोर्डेबली भी हम दे सकेंगे ठीक है तो आपको फ्यूल से रिलेटेड है इसलिए इसके जो पेरेंट बॉडी है ये आपको मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम है और ये अक्टूबर दो में ही लॉन्च किया गया था ठीक है बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे आप अपना अगला क्वेश्चन हो गया आपको कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग फ्रॉक फोन जिसके बारे में हमने आपको इमेज भी दिखाया था ठीक है तो इससे रिलेटेड आपको तीन स्टेटमेंट दिया हुआ है और हमें पूछा जा रहा है करेक्ट स्टेटमेंट ही क्या है पहला बोला कि ये वर्ल्ड का फर्स्ट सोलर पावर्ड रिमोट सर्वे डिवाइस है ये फर्स्ट ऐसा है देख लेते हैं दूसरा है इट कैन बी इंस्टॉल्ड एट एनी फ्रॉग फोन एंड रिसीव द ओनली टू जी सेल्युलर सेल्युलर नेटवर्क ये टू जी सेल्युलर नेटवर्क में काम करेगा या कोई और आपको बैंडविच में काम करेगा देख लेते हैं तीसरा है एनवायरमेंटल डेटा सच एज एयर टेम्परेचर एंड वाटर टेम्परेचर कैन बी रिट्राइव तो टेम्परेचर इसमें आता है या कोई और चीज इसमें आपको सर्वे मतलब ये रिट्राइव किया जाएगा देख लेते हैं करेक्ट स्टेटमेंट है उसके बाद मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन भी करता हूँ कि आखिर ये है क्या तो आपको ऑप्शन डी सही हो गया यानी वन थ्री सही है बट टू गलत है ये टू जी नहीं है ये आपको थ्री जी और फोर जी क्योंकि ये डेटा का ट्रांसमिशन होगा टू जी रहेगा तो बहुत ही ज्यादा स्लो जाएगा तो सर्वे ठीक से नहीं किया जा सकेगा क्योंकि रियल टाइम में नहीं जाएगा डेटा थ्री और फोर स्पीड से ये किया जाएगा ठीक है और ये ऑस्ट्रेलिया के जो साइंटिस्ट है ना उनके द्वारा ये किया गया है ये डिवाइस का ये मतलब उन्होंने ही ये इसका इन्वेंट किया है ठीक है उसके अलावा ये कौन सा है आपको साउथ वेल्स ऑफ न्यू साउथ वेल्स एंड यूनिवर्सिटी ऑफ कैनबेरा ठीक है जिससे मैंने बोला कि ऑस्ट्रेलियन इंस्टीट्यूशन इसमें इन्वॉल्व है ये क्या करता है स्पेशली आपको मैं आपको डायग्राम के द्वारा एक बार अच्छे से समझा देता हूँ ठीक है एक्चुअली में ये क्या करेगा ये आप देख पा रहे हैं ना डिवाइस ये आपको मान लीजिए इस डिवाइस का क्या काम है यहाँ पर बगल में पॉन्ड है ठीक है तो ये यहाँ पे आपको कनेक्टेड है फोर जी फोन से ठीक है और ऊपर से सोलर आप देख पा रहे हैं सोलर से ऑटोमेटिक चार्ज हो रहा है तो बाहर से सप्लाई देने का भी इसको कोई जरूरत नहीं है तो ये क्या करेगा स्पेशली जब भी आपको किसी साइंटिस्ट को सर्वे करना होगा ना ये जो भी बॉडी है तो उनको इसमें कॉल करना है जैसे कि इसमें थ्री जी फोर आपको यहाँ पे सेल्युलर नेटवर्क भी है तो इसमें जैसे ही कॉल करेंगे ना तीन सेकंड के अंदर ये ऑटोमेटिकली ये डिवाइस करेगा फोन को रिसीव करेगा और जैसे ही फोन रिसीव करेगा ना ये क्या करेगा इसकी इसमें जो भी सेंसर्स प्रेजेंट है ना उसको ये एक्टिवेट कर देगा एक्टिवेट में जैसे आपको टेम्परेचर का सेंसर थर्मल सेंसर उसके अलावा बहुत सारे और भी यहाँ पे सेंसर्स को एक्टिवेट करेगा जिससे कि वो यहाँ पे देख सके कि कितने सारे फ्रॉग यहाँ पे प्रेजेंट है आसपास में ठीक है तो अगर जितने ज्यादा फ्रॉग यहाँ पे होंगे तो थर्मल सेंसर उसको एक्टिवेट करेगा मतलब डिटेक्ट कर सकते हैं इसके अलावा टेम्परेचर उस वक्त कितना था जब ये फ्रॉग्स का इतना आना जाना हुआ कितने नंबर ऑफ फ्रॉक्स है ये भी यहाँ पे पता लगाया जा सकेगा तो ये सब सारे चीज है ना ये क्या होगा अगर आपको किसी चीज का मतलब ये पॉइंट का अगर क्वालिटी नापना है पता करना है तो वहां पे जीव जंतु जितने ही ज्यादा होंगे जितने जैसे होंगे उसी हिसाब से ना आप जज कर पाएंगे
तो ये पहला है ये ध्यान दीजिएगा फर्स्ट टाइम ऐसा सोलर के बेसिस पे ये पहला सर्वे किया जा रहा है पहले ये ह्यूमन के बेसिस पे होता था पर वो बहुत ही ज्यादा लाइफ रिस्क रहता था क्योंकि रात के टाइम में जब वो सर्वे करने के लिए बैठते थे तो बहुत सारे जानवर पानी पीने के लिए आते थे तो उस वक्त उनका लाइफ रिस्क रहता था उसके अलावा बहुत सारे इन्फेक्शन या सांप वगैरह ये सब चीज का भी डर बना रहता था तो ये सब चीज की वजह से अभी बहुत अच्छा ये इनिशियटिव लेके आ गया है जिसका नाम फ्रॉग फोन रखा गया है ठीक है तो ये सब चीज कुछ कुछ बेसिक बात थी बढ़ते हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे हमारा अगला क्वेश्चन हो गया एक सेकेंड आ गया ये हो गया आपका फ्रॉक फोन कंप्लीट हुआ अगला क्वेश्चन हुआ आपका गोल्डमैन एनवायरमेंटल प्राइस ठीक है ये गोल्डमैन एनवायरमेंटल प्राइस से रिलेटेड हम देखेंगे यहाँ दो स्टेटमेंट फिर से दिया हुआ है और हमें आपको करेक्ट ही बताना है ठीक है पहला हो गया आपको द प्राइड रिकोगनाइज इंडिविजुअल फॉर सस्टेन एंड सिग्निफिकेंट एफर्ट टू प्रोटेक्ट एंड हेनास द नेचुरल एनवायरमेंट तो देखिये ये आपको क्या करा है एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट है ये ठीक है पढ़ते दूसरा स्टेटमेंट फिर आपको देखते हैं कि क्या इसमें की बन सकता है दूसरा है आपको द प्राइज वाइज इंस्टीट्यूटेड बाई वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर डब्ल्यू डब्ल्यू एफ ये डब्ल्यू डब्ल्यू एफ हुआ नहीं है ये आपको वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर है ठीक है तो करेक्ट स्टेटमेंट हमें बताना है क्या है इसका सही आंसर तो इसका आपको सही आंसर हो गया ऑप्शन ए यानी वन सही है क्योंकि ये एक्सप्लेन कर रहा है आप खुद ही आपको एनवायरमेंट से रिलेटेड कुछ है ना तो प्राइस करेगा इंडिविजुअल्स को बस हाँ ये बोल सकते हैं इंडिविजुअल को कर रहा है कि ऑर्गेनाइजेशन को कर रहा है थोड़ा यहाँ पे ये सोचने वाली बात होगा ठीक है उसके अलावा ये पहला दूसरा स्टेटमेंट गलत है क्योंकि ये ना एक फिलन है ना उनके द्वारा ही किया गया फिलन मतलब क्या हो गया कि वो लोग जो कि डोनेशन करते हैं या तो पैसों का या ना तो फूड का या किसी और चीज का चैरिटी वगैरह करते हैं ना जो लोग उनको बोलते हैं फिलान ठीक है तो दो फिलान थे रिचर्ड और रोडा गोल्डमैन उन्होंने क्या किया एक अपना फाउंडेशन खोला गोल्डमैन एनवायरमेंटल फाउंडेशन जो कि सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया में हेडक्वार्टर्ड है उन्होंने क्या किया इस तरह का जो प्राइज देने का स्टार्ट किया ठीक है तो ये सब चीज इसमें बचा हुआ था न्यूज में तो चलिए उसको भी देख लिया हमने अगला क्वेश्चन है आपको कुछ आपको टाइगर रिजर्व से रिलेटेड है कि आ, कौन सा स्टेट है तो इससे रिलेटेड थोड़ा आपको कुछ दो स्टेटमेंट दिया हुआ है पहले आपको बता दीजिए उसके बाद फिर मैं आपको एक्सप्लेन करते वक्त इसको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा ठीक है तो ये क्या है आपको यहाँ पे गुरु घासीदास नेशनल पार्क है ना बोले जा रहा है कि छत्तीसगढ़ का पहला टाइगर रिजर्व है ठीक है देख लेते सही बात है या गलत है दूसरा है तीसरा है या कुछ और बात है दूसरा स्टेटमेंट है कि इन प्रिंसिपल अप्रूवल हैज टू बी अप्रूव्ड बाय द अकॉर्डेड बाय द नेस एन फॉर द क्रिएशन ऑफ न्यू टाइगर रिजर्व बोला जा रहा है कि एन के अप्रूवल के बाद ही आप किसी जगह को टाइगर रिजर्व घोषित कर सकते हैं तो क्या सही बात है एन है या कोई और बॉडी है एनवायरमेंट मिनिस्ट्री हो सकता है तो ये इसलिए हमें करेक्ट स्टूडेंट पूछा जा रहा है चलिए देखते हैं सही आंसर इसका है क्या तो ऑप्शन बी सही हो गया यानी ये स्टेटमेंट वन है वो गलत है ठीक है स्टेटमेंट वन गलत है क्योंकि ये फर्स्ट नहीं है ये चौथा है ठीक है छत्तीसगढ़ का ये चौथा टाइगर रिजर्व है इससे पहले है अचना कुमार उदंती सीता नदी और इंद्रावती टाइगर रिजर्व ये हो गया पहले तीन और अभी चौथा हो गया आपका गुरु घासीदास ठीक है और एन के ही अप्रूवल के बाद किसी एरिया को टाइगर रिजर्व घोषित किया जाता है ठीक है बढ़ते हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे हमारा अगला क्वेश्चन हो गया एमजीओ से रिलेटेड जिसका फुल फॉर्म हो गया आपका बेड एंड जूलियन ऑसिलेशन ठीक है तीन स्टेटमेंट दिया हुआ है हमें और हमें यहाँ पे करेक्ट ही पूछा जा रहा है तो पहला आपको इसका ऑप्शन हो गया मैं पहला स्टेटमेंट है आपको कि एम जे इज अ मूविंग बैंड ऑफ रेन बैंक दैट ट्रेवल्स अराउंड द ग्लोब स्पैनिंग अक्रॉस द ट्रॉपिकल ओशन मतलब ये स्टेटमेंट को मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हो सकता है कंफ्यूजन हो रहा होगा तो बोला जा रहा है कि ये जो ग्लोब है ना ये ग्लोब का आपको पता ही है ये इक्वेटर पर क्रॉस हुआ यहाँ पे आपको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जाता है इसके नीचे आपको ट्रॉपिक ऑफ कैप्टिकॉन रहता है तो ये एरिया को ट्रॉपिकल एरिया बोलते हैं ठीक है तो बोल रहा है कि ये जो ऑसिलेशन करते हुए ये जो एम है ना मेडन जूलियन ऑसिलेशन ये इसी का नाम है कि एक टाइप का क्लाउड्स है बोला रेन क्लाउड्स है जो कि ना ऑसिलेट करता है यही ट्रॉपिकल एरिया में तो ये क्या सही बात है ट्रॉपिकल एरिया में करता है कि और दूसरे एरिया में सब ट्रॉपिकल एरिया हो गया आपको यहाँ पे ठीक है ये हो गया आपको सब ट्रॉपिकल एरिया और ऊपर वाला एरिया हो गया आपका पोलर एरिया ठीक है तो सब ट्रॉपिकल एरिया में करता है कि पोलर एरिया में करता है या ट्रॉपिकल एरिया ही सही बात है ठीक है दूसरा बोला कि इन इट्स जर्नी इट इंटरक्ट विद द सर्फेस वाटर ऑफ द इंडो पेसिफिक ओशन एंड द लाइफ साइकिल ऑफ द एम जी ओ गेट्स अफेक्टेड जब ये अपने जर्नी में जैसे ही पेसिफिक ओशन से इंडो पेसिफिक ओशन से कनेक्ट होता है ना जुड़ता है तो क्या होता है इसका लाइफ साइकिल जो है इसको अफेक्ट करता है एम जी ओ जो है ना ऑसिलेशन जो हो रहा है इसको अफेक्ट करता है ये थोड़ा अपना शेप चेंज कर लेता है ठीक
डिक्रीजेज रेंज ओवर इंडिया जब भी ये मानसून के टाइम में इंडिया का पास होता है तो हमेशा वो क्या करता है रेनफॉल का मतलब मानसून का जो रेनफॉल है ना जो अभी जून मंथ से लेके आपको सेप्टेम्बर मंथ तक देखने मिलेगा उसको यह डिक्रीज करता है देख लेते हैं करेक्ट स्टेटमेंट हमें पूछा जा रहा है तो आपको सही स्टेटमेंट हो जाएगा आपको ऑप्शन सी यानी स्टेटमेंट वन टू सही है बट थ्री गलत है क्योंकि ये ऑलवेज डिक्रीज नहीं है इट कैन इंक्रीज भी होता है रेंज ओवर इंडिया कभी कभी बढ़ा भी देता है ठीक है ये ऑसोलेशन के डिपेंड करेगा ना अगर उसका ऑसोलेशन का जो मूवमेंट है वो आपको ऐसा है कि तो वो क्या करेगा फेवरेबल अगर इंडिया के लिए रहेगा तो वो मानसून के साथ ही आएगा और बहुत अच्छा मतलब अच्छा अमाउंट ऑफ मानसून भी देखे जाएगा ठीक है बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ जो कि है हमारा आपको सेबी से रिलेटेड सिक्योरिटी एक्सचेंज एंड बोर्ड ऑफ इंडिया सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया से रिलेटेड है तीन स्टेटमेंट आपको यहाँ दिया हुआ है और हमें करेक्ट ही पूछा जा रहा है ध्यान दीजिएगा ये सबसे करेक्ट और इनकरेक्ट ही पहचानना सबसे इंपॉर्टेंट की है किसी क्वेश्चन का यूपीएससी के लिए स्पेशली ठीक है पहला बोला जा रहा है कि स्टेटमेंट में कि रजिस्ट्रिंग एंड रेगुलेटिंग द वर्क वर्किंग ऑफ वेंचर कैपिटल फंड एंड कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम इंक्लूडिंग म्यूचुअल फंड तो इसका जो मेन काम होता है ना इसका फंक्शन बोला ना पावर एंड फंक्शन हम सेबी का देख रहे हैं तो बोल रहा है कि इसका काम है रजिस्ट्रिंग करना रेगुलेट करना जो भी वेंचर कैपिटल फंड उसके अलावा म्यूचुअल फंड्स का ये कहते हैं सही बात है ये गलत है दूसरा बोला गया है कि इसका प्रमोट करना है इन्वेस्टर एजुकेशन को तो ये प्रमोट करने का काम करता है या प्रोविड करने का काम करता है तीसरा आपको प्रमोट करता है इन ट्रेडिंग का तो ये प्रमोट करता है यहाँ पर भी या आपको प्रोविड करता है तो ये सारे आपको की हो गए करेक्ट स्टेटमेंट हमें बताना है ये क्वेश्चन को आप एग्जैक्टली हमने पहले भी डिस्कस किया से बी से रिलेटेड ठीक है तो उम्मीद करता हूँ इस बार भी आप सही आंसर कर पाएंगे तो आपका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी यानी वन टू सही है तीसरा गलत है क्योंकि ये प्रोहिब ये प्रोमोट करता है इन्वेस्टर्स का एडुकेशन को बट ये प्रोहिबिट करता है इनसाइडर ट्रेडिंग को ध्यान दीजिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट कीवर्ड है और इस आपको सीबी से रिलेटेड ये इंपॉर्टेंट आपको चीज है जिसके बारे में आपको जाना होगा कि इनसाइडर ट्रेडिंग जो भी होता है ना इन सिक्योरिटी से रिलेटेड उनको ये प्रोहिबिट करते हैं ठीक है बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे हमारा अगला क्वेश्चन हो गया आपको गोल्डन राइस से रिलेटेड पहला जिसमें दो स्टेटमेंट फिर से दिया हुआ है और आपको करेक्ट ही पूछा जा रहा है पहला बोल रहा है कि गोल्डन राइस इज क्लेम टू बी एबल टू फाइट विटामिन ए डेफिशिएंसी तो गोल्डन राइस में क्या ए डेफिशिएंसी फाइट करने के लिए क्षमता रहती है देख लेते हैं और ये तो हम जानते हैं विटामिन ए से क्या होता है ब्लाइंडनेस अगर यदि विटामिन ए सही मात्रा में मिल रहा है तो ब्लाइंडनेस जो चिल्ड्रेन में हो रहे हैं ना वो कम होगी देख लेते हैं सही बात है यह गलत है दूसरा बोला कि गोल्डन राइस जो है ना ये प्रोवाइडेड किया जाता है मिड डे मील प्रोग्राम में तो मिड डे मील प्रोग्राम में क्या ये आपको गोल्डन राइस प्रोवाइड किया जाता है विथ हाई जहाँ पे हाई मेल न्यूट्रिशन जहाँ पर है वहाँ पे ये प्रोवाइड किया जाता है ऐसा बोल रहा है ठीक है करेक्ट स्टेटमेंट हमें पूछा जा रहा है देखते हैं सही आंसर क्या है तो ऑप्शन ए यानी स्टेटमेंट वन ही सिर्फ सही है स्टेटमेंट टू गलत है क्योंकि हाई मेल न्यूट्रिशन जहाँ पे होगा वहाँ पे क्यों करेगा जहाँ पे ब्लाइंडनेस इशूज होगा जहाँ पे ज्यादातर ब्लाइंडनेस देखा जा रहा है वहाँ पे ना गोल्डन राइस दिया जाएगा हाई मेल न्यूट्रिशन के लिए तो फोर्टिफाइड राइस जैसा कि हमने पहले पढ़ा था ना तो उस चीज को लेके सही है तो इसलिए आपको स्टेटमेंट जो टू है वो गलत है स्टेटमेंट वन है वो सही है ठीक है बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ जो कि है आपको मिसल से रिलेटेड ठीक है मिसल से रिलेटेड ऑलरेडी हमने बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस किया है चलिए एक और देख लेते हैं यहाँ पे फिर से मिसल से रिलेटेड तीन स्टेटमेंट ही दिया हुआ है और हमें करेक्ट ही पूछा जा रहा है ठीक है पहला बोल रहा है कि मिसल्स इज हाईली कंटेजियस बैक्टेरियल डिजीज तो ये बैक्टेरियल डिजीज है वायरल डिजीज है या कोई और टाइप का डिजीज है ना दूसरा है कि इट रिमेन्स एन इम्पॉर्टेंट कॉज ऑफ डेथ एमंग यंग चिल्ड्रेन ग्लोबली तो ये यंग चिल्ड्रेन में इम्पोर्टेंट है मतलब ज्यादातर रीजन है ये डेथ का या ओल्ड एज पीपल के लिए है ठीक है या एडल्ट चिल्ड्रेन के लिए है ठीक है तीसरा है सेवियर मिसल्स इज मोर लाइकली एमंग पुअरली नॉलेज चिल्ड्रेन ठीक है मैं इसको थोड़ा हटा देता हूँ देखने में सीधा होगा सेवियर मिसल्स is more likely among poorly nourished young children, especially those with insufficient vitamin A या immune system जिसका कम हो बोल रहा है कि ज्यादातर ये जो है मिसल देखा जाता है जिनमें विटामिन ए की कमी हो या उनका इम्यून सिस्टम कम हो जो कि एच आई वी एड्स की वजह से वो अफेक्टेड हो तो इन सब में ज्यादातर मिसल दिखा जाता है ठीक है तो करेक्ट स्टेटमेंट हमें पूछा जा रहा है चलिए देखते हैं सही स्टेटमेंट है क्या तो ऑप्शन सी सही हो गया टू और थ्री सही है बट ये वन गलत है क्योंकि ये बैक्टीरियल नहीं ये एक वायरल डिजीज है ठीक है ये वायरल डिजीज है और ये ट्रांसमिट आपको इससे नोज या माउथ का जो भी आपको लिक्विड निकलता है ना मुंह से अगर इन्फेक्टेड पर्सन के मुंह से या आपको थ्रोट से कुछ अगर लिक्विड निकला और सामने वाले पर्सन को अगर ये चला गया ना तो वो इन्फेक्ट कर देगा ठीक है और फिर दस से बारह
पहला बोल रहा है कि आर एस इज ए मार्केट बेस्ड मैकेजम तो ये क्या मार्केट बेस्ड मैकेजम है देख लेते हैं सही बात है या गलत है दूसरा बोल रहा है कि इच आर ई सी रिप्रेजेंट एनवायरमेंटल बेनिफिट ऑफ वन मेगा वॉट आवर ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी जनरेशन देख लेते हैं ये भी सही है या गलत है ठीक है तीसरा बोल रहा है कि वन वन परचेज वन वन परचेज आर ई सी रिन्यूएबल एनर्जी इज जनरेटेड ऑन देयर बिहाफ अगर मैं या आप अगर आर ई सी खरीदते हैं तो रिन्यूएबल एनर्जी जो जनरेट करने का ना वो मेरे हमारे ही बिहाफ में होगा जो खरीदेंगे ऐसा यहाँ बोला जा रहा है देखते हैं करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है ठीक है तो आपको ऑप्शन डी सही यानी तीनों के तीनों ही सही है ये मार्केट बेस्ड मैकेनिज्म है इसके अलावा ये वन मेगावाट आवर तक का ये इसमें आपको लिया जा रहा है बेनिफिट दिया जाएगा इन्वेस्टमेंट बेनिफिट इसके अलावा आर जो है ये उनके बिहार में ही होता है जो सर्टिफिकेट खरीदते हैं ठीक है इससे तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही है बचते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे अगला क्वेश्चन हो गया आपको पी एस एल वी से रिलेटेड जो कि लॉन्च किया गया था हाल ही में कार्टू सेट थ्री उसके द्वारा पी एस एल वी के द्वारा तो तीन आपको चार यहाँ पे एक स्टेटमेंट दिया हुआ है चार रिलेटेड बताना है कि कौन सा सही है ठीक है आंसर कोड करना है तो आपको ये ऑप्शन बी यानी मेजरिंग विंड स्पीड एंड डायरेक्शन ये नहीं करता है बाकी तीनों ही करता है वेदर मैपिंग अर्बन प्लानिंग कैसे होगा ये आपको यहाँ कार्टो सेट थ्री की मदद से किया जा सकेगा कोस्टल और लैंड यूज कैसे किया जाएगा ये भी देखा जा सकेगा एक सैटेलाइट है एक तरह से आपको ऑब्जर्विंग सैटेलाइट है ठीक है तो आप ये क्या कर रहा है हमारे ये अर्थ है ना इसके चारों तरफ ये घूम रहा है ठीक है जैसे जैसे ये घूम रहा है तो हम ये सारा चीज कर सकते हैं बट विंड स्पीड से रिलेटेड ये कार्टो सेट थ्री में नहीं है इसलिए आपको ये स्टेटमेंट गलत है ठीक है बढ़ते अगले क्वेश्चन पे हमारा अगला क्वेश्चन हो गया हांगकॉन्ग कन्वेंशन से रिलेटेड जिसके बारे में हमने अच्छे से बहुत ही अच्छा टाइम देखे मैंने क्वेश्चंस भी इसका पहले डिस्कस किया है और एनालिसिस भी डिस्कस किया है चलिए फिर से एक और क्वेश्चन देख लेते हैं तो इससे रिलेटेड फिर से यहाँ पे तीन स्टेटमेंट दिया हुआ है और हमें करेक्ट ही पूछा जा रहा है ठीक है पहला बोल रहा है कि इंटरनेशनल मेरी टाइम ऑर्गेनाइजेशन इनके द्वारा एडॉप्ट किया गया था हांगकॉन्ग इंटरनेशनल कन्वेंशन किसके लिए सेफ और एनवायरमेंटल साउंड रिसाइकलिंग ऑफ सिप से रिलेटेड कब दो में तो ये सारे देखिए बहुत सारे कीवर्ड हो गए यहाँ पे ये आईएमओ के द्वारा अडॉप्ट किया गया था ये हो गया कीवर्ड उसके बाद क्या ये रिसाइकलिंग ऑफ शिप से रिलेटेड है तो ये हो गया इसका कीवर्ड ठीक है दूसरा स्टेटमेंट है आपको ये एम करता है कि कैसे करके शिप्स का जो रिसाइकल हो ना तो देखिए इस दो बार अगर एक चीज आ गया ना तो आप वैसी चीज को की मानना छोड़ दें ठीक है तब अब यहाँ पर आई एम रहता है क्योंकि दो स्टेटमेंट में अगर होगा तब दोनों ही गलत हो जाएगा ठीक है पर यह दोनों क्या गलत है करेक्ट स्टेटमेंट पूछा जा दोनों नहीं है ठीक है तो ये रिसाइकलिंग वाला शिप्स जो है ना कंसेप्ट जो है ये यहाँ पे कीवर्ड नहीं ले सकते क्योंकि ये सही है ठीक है तो ये आपको शिप्स बिंग रिसाइकल आफ्टर रीचिंग टू एंड ऑपरेशन लाइफ मतलब यहाँ पे दूसरा स्टेटमेंट बोल रहा है कि जब शिप्स का जब अपना लाइफ रिटायरमेंट एक तरह से उनका होता है ना तब उनको जब रिसाइकिल किया जाता है तो उनमें अननेसेसरी रिस्क ऑफ रिस्क टू ह्यूमन हेल्थ या सेफ्टी ये सब जो होता है ना वो उसमें नहीं होना चाहिए ठीक है वो उनके शिप्स में कुछ ऐसा डेंजरस थिंग नहीं होना चाहिए जो जो भी पर्सन उनको रिसाइकिल करेंगे उनको अफेक्ट कर दे जिससे ठीक है तीसरा स्टेटमेंट बोल रहा है कि रिसेंटली कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स सीसी के द्वारा अप्रूव किया गया तो सीसी के द्वारा अप्रूव किया गया या मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग के द्वारा अप्रूव किया गया या एनवायरमेंट मिनिस्ट्री इसमें इन्वॉल्व ठीक है तो या मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस है इसमें इन्वॉल्व तो ये सारे चीज आपके मन में कंफ्यूजन होगा कि कौन इसको अप्रूवल दिया है तो चलिए देखते हैं करेक्ट स्टूडेंट हमें बताना है ठीक है तो ऑप्शन डी सही यानी तीनों के तीनों ही सही है आई सही बात है आई के द्वारा अडॉप्ट किया गया सी ये भी सही बात है ठीक है 2009 में ये शिपिंग से रिलेटेड रिसाइकिल से रिलेटेड बात है ये तो बोल ही दिया पहले ठीक है ना तो इसलिए आपको तीनों के तीनों सही है बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे अगला क्वेश्चन हो गया ग्राम सभा से रिलेटेड ठीक है बोल रहे हैं कि ग्राम सभा इज नॉट ग्राम सभा इज नॉट अ परमानेंट बॉडी देख लेते यही सही है कि नहीं दूसरा बोल रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किया गया है कि ग्राम सभा एक्सरसाइज करता है उनका पावर एंड परफॉर्म वैसा ही मतलब तो ग्राम सभा जो है ना वो अपना पावर वैसा ही परफॉर्म करता है विलेज लेवल पे जैसा कि लेजिस्लेटर अपना परफॉर्म करते हैं स्टेट लेवल पे ठीक है तो इसलिए यहाँ पे ये क्या सही बात है सेम पावर है या डिफरेंट पावर है या कम पावर है तो देखते सही है या गलत है तीसरा स्टेटमेंट है द पावर टू एनुअल डिसीजन ऑफ द ग्राम सभा रेस्ट विथ ग्राम पंचायत ओनली तो ये क्या ग्राम पंचायत में ही ग्राम सभा का सारा डिसीजन लेना उनके पास ही पावर रहता है तो हमें देखिए यहाँ इनकरेक्ट पूछा जा रहा है बहुत ही इंपॉर्टेंट कीवर्ड है पूरे क्वेश्चन का ध्यान दीजिएगा इनकरेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पूछा जा रहा है ठीक है तो आपको ऑप्शन बी सही हो गया यानी स्टेटमेंट वन और थ्री गलत है ग्राम सभा इज नॉट ए परमानेंट बॉडी बोले बल्कि ग्राम सभा एक परमानेंट
पहला बोल रहा है कि कमिटी मीटिंग्स आर क्लोज डोर एंड मेंबर्स आर नॉट बाउंड बाय पार्टी विप्स ठीक है बोला जा रहा है कमिटी मीटिंग्स है ना वो क्लोज डोर होते हैं और मेंबर्स आर नॉट बाउंड बाय पार्टी विप्स इन इट तो पार्टी विप्स के बारे में यहां पे ऐसा बाउंड नहीं होते हैं यहां के जो भी मेंबर्स होंगे ठीक है चलिए देख लेते हैं सही या गलत है दूसरा बोल रहा है कि मोस्ट कमिटीज आर स्टैंडिंग कमिटी एज देयर एग्जिस्टेंस इन इंटररप्ट इज अनइंटररप्टेड एंड यूजली रीकंस्टिट्यूट रीकंस्टिट्यूटेड ऑन एन एनुअल बेसिस क्या सही बात है ज्यादातर कमिटी जो स्टैंडिंग कमिटीज है और ज्यादातर एग्जिस्टेंस जो भी हो ना ये अनइंटररप्टेड होता है एंड यूजुअली रीकंस्टिट्यूटेड रीकंस्टिट्यूटेड ऑन एन एनुअल बेसिस देख लेते हैं ये सारा जो भी चीज बात बोला जा रहा है ये सही है या गलत है ना तीसरा स्टेटमेंट है कि सेलेक्ट कमिटीज आर फॉर्म फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस फॉर इंस्टेंस टू डेलीब्रेट ऑन ए पर्टिकुलर बिल तो देख लेते हैं सेलेक्ट कमिटीज भी क्या किस स्पेसिफिक पर्पस के लिए बनाए जाते हैं या वो परमानेंट कमिटीज होते हैं देख लेते हैं इससे कुछ कुछ की है करेक्ट स्टेटमेंट में पूछा जा रहा है सही आंसर होगा आपको ऑप्शन डी यानी तीनों के तीनों ही सही है ये जो भी यहाँ पे होता है ना पार्लियामेंट्री कमिटीज वो किसी पार्टी विप्स के बाउंड नहीं रहते हैं पार्टी विप मतलब हो गया जो भी लीडर होता है ना उनका वो जो भी ऑर्डर निकाल दे तो वो एज अ विप के तहत एज अ डिसिप्लिन के हिसाब से लिया जाता है कि उनके जो भी मेंबर्स है उनको फॉलो करना पड़ेगा ठीक है बट पार्लियामेंट्री कमेटी में जो लोग है ना उनको बाउंड नहीं रहता है कि पार्टी विप्स को वो फॉलो करे ये यहाँ पे बोलने का मतलब है ठीक है इसके अलावा दूसरा और तीसरा भी सेलेक्ट कमेटी और जो भी कमेटीज है वो ज्यादातर स्टैंडिंग कमेटी है और सेलेक्ट कमेटी जो बनाए जाते हैं वो स्पेसिफिक पर्पस के लिए बनाए जाते हैं ठीक है बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ अगला क्वेश्चन हो गया आपको मिशन रक्षा ज्ञान शक्ति से रिलेटेड ठीक है मिशन रक्षा ज्ञान शक्ति से रिलेटेड आपको चार स्टेटमेंट दिया हुआ है हमें बताना है सही स्टेटमेंट है कौन सा ठीक है तो आपको सही आंसर हो गया ऑप्शन सी यानी ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को बूस्ट करने का काम करता है इंडिजिनस डिफेंस इंडस्ट्री में ठीक है ये मिशन रक्षा ज्ञान रक्षा से आप डिफेंस समझ लीजिए ठीक है ज्ञान शक्ति मतलब वही आपको इंडिजिनस आपको शक्ति कैसे करके बनाना है ठीक है इस तरह का बात लेकर कुछ भी आप तुग्रम लगाइए और आंसर अपना याद करके रखिए कि मिशन रक्षा ज्ञान शक्ति आपको डिफेंस से रिलेटेड है और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट से रिलेटेड ये बूस्ट करने का काम करेगी ठीक है बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे हमारा अगला क्वेश्चन हो गया आपको ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स से रिलेटेड तो बोला जा रहा है कि ये किसके द्वारा ये रिलीज किया जाता है तो चारों के चारों बहुत ही कंफ्यूजिंग है चारों ही आप देखोगे तो क्लाइमेट से रिलेटेड कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रीजन में डील करते ही हैं ठीक है तो ये चारों ही बहुत कंफ्यूजिंग है आपको एग्जैक्ट पता होना चाहिए तो सही आंसर हो गया आपको ग्रीन जर्मन वॉच ठीक है हाल ही में हमने डिस्कस किया था जर्मन वॉच से रिलेटेड तो चलिए देख लेते फिर से ये जर्मन वॉच ही होगा जो की ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स निकालते हैं हमने हाल ही में शायद डिस्कस किया था उम्मीद करता हूं आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर सही किए होंगे ठीक है बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे जो कि हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन है ठीक है तो क्वेश्चन है आपको फॉर्मेशन ऑफ ए न्यू कंट्री से रिलेटेड ठीक है नया कंट्री बनाने से रिलेटेड है ठीक है हाल ही में पापिया न्यू गिनिया के सामने एक कंट्री एक मतलब एक छोटा सा एरिया है जो कि मांग कर रहे हैं कि हम नया कंट्री बनाना चाह रहे हैं तो इसलिए ये न्यूज में बना था तो चलिए देख लेते ये क्या है क्या बात है तो बोला जा रहा है पहला स्टेटमेंट में कि अभी तक कोई ऐसा लॉ नहीं है जो बताता है कि कैसे किसी कंट्री को खुद इंडिपेंडेंस कर सकते हैं तो ऐसा सही बात है क्या कोई लॉ नहीं है या कोई लॉ बनाया गया है यूनाइटेड नेशन के द्वारा या किसी और बॉडी के द्वारा चलिए देख लेते हैं तो ये हो गया यहाँ का की दूसरा स्टेटमेंट है ए रीजन रिक्वेस्ट फॉर नेशन हुड मेनली डिपेंड्स ऑन हाउ मेनी मतलब बोला जा रहा है दूसरे स्टेटमेंट में कि कोई रीजन अपना नेशनहुड अगर अपना इंडिपेंडेंट बनाना चाहता है तो मेनली डिपेंड करता है कि कितने सारे कंट्रीज या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन उसको सपोर्ट कर रहे हैं ठीक है तब जाके कोई कंट्री को रिकॉग्नेशन मिलता है कि वो हाँ वो अपना अलग कंट्री बन सकते हैं जैसे अभी ताइवान से रिलेटेड भी काफी ज्यादा इश्यू चल रहा है हांगकॉन्ग भी बहुत बार बोलना चाहते हैं कि हमें से अपना सेपरेट कंट्री बनाना है तो ये सब चीज अभी वहां पर चल रहा है ठीक है लेकिन कोई वहां पर सपोर्ट ही नहीं कर रहा है ना तीसरा स्टेटमेंट हो गया द राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन इज नॉट इंक्लूडेड इन द यूएन चार्टर तो सेल्फ डिटर्मिनेशन क्या इंक्लूड नहीं किया गया यूएन चार्टर में चलिए देख लेते सही आंसर है क्या तो ऑप्शन सी यानी स्टेटमेंट वन और टू सही है बट थ्री गलत है क्यों कि ये यूनाइटेड नेशन का चार्टर में दिया हुआ है सेल्फ डिटर्मिन सेल्फ डिटर्मिनेशन का कंसेप्ट जो है ना ये यूनाइटेड नेशन का दिया हुआ है और ये सही बात है नो स्टेट फॉरवर्ड रूल है कि कोई कंट्री कैसे इंडिपेंडेंस बनेगा ठीक है और जितने ही ज्यादा मेंबर्स कंट्रीज या ऑर्गेनाइजेशन उसको सपोर्ट करेंगे किसी का इंडिपेंडेंसी के लिए उतना ही ज्यादा उसको वो तब वो अपने आप को एक इंडिपेंडेंट मतलब एक बना सकेंगे ठीक है जैसे अभी सो
वो क्या क्या हाल ही में अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित करना चाहे ठीक है बट क्या हुआ कोई भी उनको रिकॉग्नाइज ही नहीं किया जिसके वजह से वो नहीं कर पाए कोसोवो भी एक सर्बिया में एक एरिया है जो कि डिक्लेयर करना चाह रहे थे इंडिपेंडेंस 2008 में बट बहुत ही फ्यू कंट्रीज उनको रिकॉग्नाइज कर रहे थे जिसके वजह से अभी तक वो इंडिपेंडेंस है नहीं ठीक है उसके अलावा 1945 से ही ये सेल्फ डिटर्मिनेशन का कंसेप्ट चल रहा है यूएन चार्टर में तो अभी यहाँ बोला है ही नहीं इसलिए आपको ये स्टेटमेंट थ्री गलत हो गया बाकी वन और टू सही है ठीक है तो इसी के साथ आज का लेक्चर हमारा ये क्वेश्चन आंसर का खत्म हुआ उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर पसंद आ रहे होंगे और ज्यादा से ज्यादा आप लोग अटेम्प्ट भी कर रहे हैं कमेंट्स भी कर रहे हैं मुझे बहुत अच्छा लग रहा है प्लीज और भी जितने क्योंकि व्यूज बहुत आ रहे हैं बट कमेंट बहुत कम हो रहा है प्लीज जितने हो रहे हैं आप लोग अपना स्कोर नीचे जरूर लिखें जिससे आप लोग लिखेंगे आप लोग इनडायरेक्टली खुद में ही एक चैलेंज कर लेंगे आज अपने कमेंट में लिखा कि फिफ्टीन या सिक्सटीन मिला है तो कल आप लोग टारगेट रखेंगे एटलीस्ट एक या दो मार्क्स फिर से कल ज्यादा रखें ठीक है और हाँ अगर कुछ नेगेटिव अगर आप कर रहे हैं तो प्लीज उसको आप माइनस करिए एज पर जैसा आप एग्जामिनेशन में करते हैं ठीक है तब जाके ही आप लोग को लगे कि हाँ एग्जामिनेशन की तरह ही दे रहे ये बीस बीस क्वेश्चन का अभी यहाँ चल रहा है मैं जैसे ही ये सीरीज पूरे मंथ वाला कंप्लीट होगा मैं आपको पूरा फुल लेंथ सीरीज स्टार्ट करूंगा जो कि और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा आप लोग बस बने रहे जैसा हो मुझे सपोर्ट करते जाए जितना ज्यादा आप सपोर्ट करते हैं मुझे उतना ही ज्यादा मोटिवेट अपने आपको कर पाता हूँ तो प्लीज आप लोग अपने हिसाब से करते रहिए मैं अपने हिसाब से संभाल के रहूंगा और एक बात जो भी हमारे फ्रेंड्स अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए प्लीज आप लोग सब्सक्राइब कर लें नीचे आपको यहाँ पे चैनल का जो आइकन है यहाँ से भी आप डायरेक्टली जा सकते हैं ठीक है इसके अलावा आप आ, बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि नोटिफिकेशन जब भी निकले वो आपको सही टाइम में चला जाए ठीक है तो थैंक यू धन्यवाद जय हिंद